ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ ഷാനറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചെറിയ ഒരു നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ന് ലേറ്റാ വന്നാലും മസ് വരുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വന്നു ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ ശരിക്കും ടെൻഷൻ അടിച്ചു എന്ത് പറ്റിയതിന് ഞാൻ വേറെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ലാഗ് അടിച്ച് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കൊറോണ ഈ ഒരു സമയത്ത് വിശേഷം ചോദിക്കരുത് എന്നാണല്ലോ പ്രോട്ടോകോൾ വിശേഷം ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സുഖമായി നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികൾ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ജോലിക്കും പോയി എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അടിപൊളിയായി ഹാപ്പിയായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇനി കുറച്ച് പേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മെസ്സേജുകളിലേക്ക് പോവാം ധന്യ സൂരജ് നമസ്തെ നമസ്തെ നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഹലോ അയക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമസ്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം ലീന ലീന ചേച്ചി ഹായ് സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ഒക്കെ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചേച്ചി ഐ ലവ് യു നിഷ പ്രതി ഓ ഐ ലവ് യു ടു ഡിയർ ഇന്ദ്ര ബാബു ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഹലോ ദീപ ഗോപകുമാർ ഹായ് സീമ ചേച്ചി ഹായ് ഗോപിക വിഷ്ണു ഹായ് പ്രജിത് കൽപ്പന ഹായ് ഈ പ്രജിത് കൽപ്പനേനെ ഞാൻ ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരണേനൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എറണാകുളത്ത് ഫിൽബൻ്റെ ഫിൽബിയുടെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആണ് ഈ ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഓട്ടോ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സത്യം പറയുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെയും കൂടെ എക്സാം ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഇന്നൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി എക്സാം എഴുതി എന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബിനോ ജോസഫ് ഹായ് റബിക ജിജി ഹായ് പ്രവിത ശ്രീജിത് ഹായ് കാവ്യ ഹലോ ഷാഫി ഹലോ അഭിരാമി ചേച്ചി ഹലോ ലവ് യു റബ് എന്നൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അയക്ക് പേര് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ യദു ഹായ് ഹലോ 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 എല്ലാവർക്കും ഈ ഹലോ അയക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഇട്ട് എൻ്റെ വലിയ ബിഗ് ഹായ് ചിലപ്പോൾ പേര് വായി വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മുകേഷ് നായർ ഹായ് ഹലോ കാവ്യ ജീവ സൂപ്പർ എനിക്ക് വായിക്കും താങ്ക് യു ജീവേനും കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈവിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കായിരുന്നു കാവ്യം നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് കാവ്യയുടെയും ജീവയുടെയും ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുറേ നാളായിരുന്നു ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നില്ല അതാണ് വേറെ രസം കസ്തൂരിമാൻ സീരിയൽ ആക്ടിങ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഗംഗ ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ലൈഫിലും വരുമ്പോൾ പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണത് സത്യം സത്യമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഇത്രയും വലിയ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടെൻഷനേ അതും സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ റീടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് ലൈക്ക് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇത്ര റീടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് കല്യാണത്തിൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിലാണ് ശരിക്കും കാവ്യയുടെ ബോൾഡ്നെസ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ റീടേക്ക് പോക്ക് തന്നെ റീടേക്ക് പോയി എനിക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം പ്രവീണ ചേച്ചി നിൽക്കുന്നു മുത്തശ്ശൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കാൻ പോയി ഞാൻ ഈ റീടേക്ക് പ
പ്രിൻസാണ് പറഞ്ഞത് സുചിത്ര ഹായ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് കഴി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റോ ലവ് യു ചേച്ചി ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് പുട്ട സജിന നമ്പ്യാർ ഉമേഷ് പി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഗീവ് മി എ ഹൈ ഹലോ ഹലോ ബ്ലസ് യു ലവ് യു മോളെ ലവ് യു ടു ജിഷ്ണു എം പിള്ളൈ റബേക്കയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല കിടിലം പിക്സ് ആണ് മതി എനിക്ക് മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ എക്സാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് കുറഞ്ഞു കുറേ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ലച്ചുവിനും മിന്നുവിനും വലിയ താങ്ക്സ് അവരെന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരാണ് കൂടുതലെല്ലാം ചെയ്തത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത് കുറേ വന്ന പിക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ അവരോട് പ്രത്യേകം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ശബ്ദം നല്ല വ്യത്യാസം മുകേഷ് നായർ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ശരിക്കും കസ്തൂരിമാനിലെ ദേവി ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണത് ശരിക്കും എൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയാ ദേവി ചേച്ചി ഡബ് ചെയ്ത് കാവ്യക്ക് അങ്ങനെ കാവ്യ കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കുന്നത് ദേവി ചേച്ചിയാണ് ദേവി ചേച്ചിയുടെ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഡബ്ബിങ് അങ്ങോട്ട് ലെവൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ദേവി ചേച്ചിക്ക് ഉള്ളതാണ് പൊളി കാവ്യ ജീവ കസ്തൂരി ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കസ്തൂരിമാനിൽ പൊളി പൊളിയ കാവ്യ ജീവ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജാസ്മിൻ ഐ ലവ് യു ചേച്ചി ഒരു റിപ്ലൈ തരൂ അച്ചോട ജാസ്മിൻ കുട്ട ഹലോ പിന്നെ കുറേ മെസ്സേജ് ഈശ്വര എന്താ മെസ്സേജ് എൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വരെ താഴെ കുറേ മെസ്സേജ് പോകുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല ഞാൻ മുകളിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹലോ മിനി നായർ ഹായ് കാവ്യ ഹലോ സീമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുലിവാൽ സ്റ്റോറീസിൽ എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുറേ പേർക്കുള്ളൊരു ഉത്തരമാണിത് സത്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയ ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഇത്രയും അധികം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കായി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരും ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരും അവരൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് വെറുതെ അവരിരുന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വർക്കൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറച്ച് ബിസി ആയി പക്ഷേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളത് ചെയ്യണം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വരും വരുന്നതായിരിക്കും പുലോക സ്റ്റോറീസിൽ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തരുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരണം കേട്ടോ ഞാൻ അല്ല എന്താവും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഷോ നിമ്മി തോമസ് ജീവയും കാവ്യം ഒന്ന് ഒന്നിക്കുമോ അതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളും വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നിക്കും ഒന്നിക്കാതെ എവിടെ പോകാനാണ് എത്ര കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ഒന്ന് ഇനി ഇനി വെറൈറ്റിക്ക് ഒന്ന് മറ്റു ചിന്തിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി അങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒന്ന് ജീവിച്ച് നോക്കാൻ ജീവിച്ചു ശില്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബേക്ക സീരിയൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഒട്ടും മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ താങ്ക് യു ആ ഒരു കമൻറ്റ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേച്ചി ഈ ശില്പ ചേച്ചി നെഗറ്റീവായിട്ടാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആ കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം ഞാൻ കാവ്യ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര മെച്ചോഡാണ് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാവ്യ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര മെച്ചോഡാണ് നല്ല ബോൾഡാണ് പക്ഷേ റബേക്ക എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ റബേക്ക ഞാൻ ഞാൻ അത്രയും മെച്ചോഡല്ല
ഇതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടപ്സ് മോശം ആ സമയത്ത് ടിക് ടോക്കും ടിക് ടോക്ക് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിൻ്റെ കുറവ് നികത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് നന്നായി ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നെ വിഷ്ണു രാജ് കുറേ ഹാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോ ചേച്ചി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല മോനെ ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇനി സമയം ആയി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ സുചിത്ര ആക്ടിങ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു സജന ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൂ യു ആർ എക്സാം വെൽ അയ്യോ ആക്ടിങ് സൂപ്പർ മിനി പി സി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അയ്യോ കുറേ ലവ് യു അയക്കുന്നുണ്ട് ലവ് യു നിഷ ലവ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കാവ്യ ചേച്ചീനെയും കണ്ണേട്ടനെയും മിസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പറയാം ഗംഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ അശ്വതി ബാബു വാര്യർ ഹലോ ഹായ് ഈ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ പേരെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോഴേ മിസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുമ്പോൾ അറിയാം കുറേ പേരെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം അയ്യോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കും നമ്മൾ കാവ്യായി കാണാനാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം എന്തു ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അതെ കാവ്യായി കാണാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ റബേക്കനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇച്ചിരിയൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല സജിന ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഗിവ് മീ റിപ്ലൈ അയ്യോ ഞാൻ സജിന ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്ലൈ തന്നായിരുന്നല്ലോ ബിൻസി ഹായ് ഹൗ യു ഫൈൻ ചേച്ചി ഫൈൻ ജീവച്ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ ജീവച്ചേട്ടൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ജീവച്ചേട്ടന് ജീവച്ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവച്ചേട്ടനും നമുക്കിതിൽ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാവ്യ ചേച്ചി അപ്പൂവിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അന്വേഷണം പറയോ പ്ലീസ് ായിട്ട് മനന്തു ഞാൻ എന്തായാലും അന്വേഷണം പറയാം അപ്പൂരോട് കേട്ടോ സുഖമാണോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അശ്വതി ശ്രീ വിദ്യ സീരിയൽ സൂപ്പർ ആകുന്നുണ്ട് ആ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സീരിയലെ പോലെ അല്ലല്ലോ കാണാൻ അല്ല സീരിയലിൽ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ രൂപമേ മാറും അപ്പൊ ഈ കാവ്യയുടെ ബാധ കയറും പിന്നെ ഞാൻ കാവ്യാണ് ഞാൻ കുറെ പേര് ജീവൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു ജീവ വന്നിട്ടുണ്ട് പൂജക്കുട്ടി സൂപ്പറാണ് പൂജയും ജീവിയും വേണമായിരുന്നു യെസ് സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ശ്രീറാമേട്ട ശ്രീറാമേട്ടന് ഒത്തിരി പേര് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്താ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ കോളിൽ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ ജീവച്ചേട്ടൻ ജീവച്ചേട്ടാ കാണുന്നുണ്ടോ ജീവച്ചേട്ടനും ഇഷ്ടം പോലെ പേര് അന്വേഷിക്കുക എവിടെ ജീവച്ചേട്ടൻ എവിടെ ജീവച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഒരു ട്രയൽ നടത്തി നോക്കിയതാണ് ജീവച്ചേട്ടനെ വീഡിയോ കോളിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കോളിൽ കൂടെ കാണിക്കാലോ എന്ന് കരുതി അപ്പൊ കാവ്യനും ജീവനും ഒരുമിച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള അവരത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊള്ളൂ ഇതാ ജീവച്ചേട്ടൻ ജീവച്ചേട്ട ജീവച്ചേട്ടന്റെ ഈ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേക്കാ കേക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജീവച്ചേട്ടന് ആ കേക്കുന്നുണ്ടാവും ജീവച്ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രേക്ഷകരെ കുറിച്ച് ജീവച്ചേട്ടന് കുറെ പേര് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവച്ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ അശ്വതി ഹലോ ഹലോ ശ്രീറാമേട്ട എന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് എനിക്കറിയാതെ ഒരു കോൾ വന്ന ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ജീവച്ചേട്ടൻ ഇഷ്ടം അഖില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവച്ചേട്ടൻ ഇഷ്ടം എന്ന് അഖിലയ്ക്ക് വലിയൊരു ഹായ് ഇത് എന്താ ചെയ്യത് ഇപ്പൊ ലൈവിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്തായാലും ജീവ ജീവച്ചേട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ജീവച്ചേട്ടൻ പൊക്കോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ദിവസം ലൈവ് വരാം ഹായ് ജീവച്ചേട്ടെന്ന് മുകേഷ് മുകേഷ് നായർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവര
എന്തോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ശ്രീറാമേട്ട ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദന മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ശ്രീറാമേട്ടൻ രണ്ട് വാക്ക് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീറാമേട്ടൻ പൊക്കോ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് ലൈവ് വരാം പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് പ്രകാരമായി അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അപ്പൊ ജീവ ജീവചേട്ടനും കാവ്യനും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലേ ഒരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ പോയൊരു പോകെ ലൈവിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കാണിച്ചു തരും ഷൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇതാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ലൈവിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അന്ന് അന്നത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും നല്ല രസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ശ്രീറാമേട്ടൻ ലവ് യു ശ്രീകാന്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടാ പോയി എന്നാലും ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കാം ശ്രീറാമേട്ടനെ അറിയിച്ചേക്കാം ശ്രീകാന്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഷൈനി ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഹലോ അയ്യോ സനീഷ ചേച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റബേക്ക കാവ്യ പോലെ പാവമാണോ അതോ ജാടക്കാരിയാണോ ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നണ ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് ബ്ലാ 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 ഒന്ന് സംസാരിക്കണ കാണുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നണ ഭയങ്കര ജാടക്കാരിയാണെന്നാണോ തോന്നണ അതോ കാവ്യനെ പോലെ പാവമാണെന്നാണോ തോന്നണേ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യം ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ജാട ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നത് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ട് പറയൂ ചേച്ചിക്കുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ച് ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു സോറി സോറി അറിയാതെ ഒരു കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ കട്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ അത് അറ്റൻഡ് ആയി പോയി സോറി ഓക്കെ അതെല്ലാം വായിച്ചടഞ്ഞേക്കൂ സീരിയൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത് ആ പഴയ സീൻ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കഥ ഓരോ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇതാവും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അയ്യോ പൂജ എന്നാണ് ചേച്ചി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പൂജ കുട്ടീനെയും അപ്പൂവിനെയും ഒക്കെ കൂട്ടി ലൈവ് വരാവോ കണ്ണേട്ടൻ കുട്ടിരാമാർക്കല്ലേ പ്ലീസ് ചേച്ചി ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും പൂജേനെ ആണെങ്കിലും അപ്പൂവിനെ ആണെങ്കിലും ശ്രീജിത്തിനെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തായത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അശോ മുകേഷിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സാരല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് സീരിയൽ സമയം മാറ്റിയതിനാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലുണ്ടല്ലോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ കാണും ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ കേട്ടോ സുഖമാണോ നീ നിൽബി ജോസ് ചിറമൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖമാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സംഗീത സാജൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ആളെ മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല ഇതെന്തൊരു കളിയാണിത് ഹാ സാരല്ല ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജയലക്ഷ്മി ഹായ് ഹലോ രാജേഷ് പി ബി എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ഹലോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭയങ്കര രസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഫണ്ണി കാര്യങ്ങളും മെമ്മറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും മേധ എസ് മേനോൻ ഫോട്ടോസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ അതാ മുകേഷ് നാരോ മുകേഷേട്ടൻ കുറെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് മുകേഷേട്ടൻ കാവ്യ സി സിമ്പിളാണ് ജാടിയില്ല കാവ്യ കാവ്യ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ കാവ്യ സിമ്പിളാണ് ജാടിയില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് റബേക്കയുടെ കാര്യമാട്ടോ കാവ്യ ചേച്ചി സൂപ്പർ സുമേഷേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ക്യാൻ യു ക്യൂസ് ഗീവ് മീ ഹായ് ഹലോ ഹായ് സുചിത്ര ചേച്ചി നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റബേക്ക ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട്
രാജി മനോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിയെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എടുത്തുകൂടെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്ത് ജീവിയെ ശരിയാണ് ശ്രീറാമേട്ടാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതായിരിക്കും ദിയേം റിയേം ഒരു കുട്ടിയാടോ ഷൈനി ചേച്ചി നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ യെസ് ദിയേം റിയേം ഒരു കുട്ടിയാണ് പൂജ എന്നാണ് മോളുടെ പേര് പൂജയാണ് ദിയേം റിയ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് പൂജനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂജ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഹിറ്റായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പക്ഷെ പൂജയുടെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂജ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദിയേം റിയേം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ദിയ അടി സോറി പൂജ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് അത് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടിട്ട് ഇത് തരുന്നവരുണ്ട് റെസ്പോൺസ് തരുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ദിയയുടെയും റിയയുടെയും അപ്പോൾ ദിയ പൂജ മോൾക്ക് ഒരു വലിയ സാലൂട്ട് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഡോളും നല്ല ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ് ചെയ്ത് ഇതാക്കുന്നതിനൊരു വലിയ കഴിവാണത് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് 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 സാലൂട്ട് അപ്പോൾ ഹലോ ഗുഡ് നൈറ്റ് സുന്ദരിയാണ് ചേച്ചിയെ കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ സാന്ദ്ര ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നാളെ വരൂട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് സുന്ദരിയാണെന്നൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയില്ലേ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് കുളിച്ച് ആണല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അറിയാലോ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ സീൻ കാരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലൈവിൽ വന്നിരുന്നതാണ് പൂജ അപ്പുവിനെ തിരക്കി എന്ന് പറയണേ അപ്പുവിൻ്റെ റിയൽ നെയിം എന്താണ് ആകാശ് എന്നാണ് അപ്പുവിൻ്റെ റിയൽ നെയിം സുച്ച റേച്ചി മഞ്ജു ബാബു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ കാവ്യക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗേൾസ് ടീമായിരുന്നു ഞാൻ കൃഷ്ണ പ്രതീക്ഷ ഡെല്ല ഹരിത ഓ ഞങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ഒരു ഓളമാണ് ഞങ്ങളെ മേക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കലേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സാ ചേച്ചിയുടെ സാരി കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതിന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാരണം എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ സാരി കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ അഖില അഖില ചേച്ചി ഹായ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഹലോ ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ എന്നല്ല നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഈ ലൈവ് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായ എങ്ങോട്ട് ടൂർ പോയ ഇൻസ്റ്റയിൽ പിക്സ് അഷ്ടമി ടൂറൊന്നും പോയില്ല മോള് ടൂർ എവിടെ പോകാനാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വല്ല മറ്റേ വല്ല പുല്ലൊക്കെ ഉള്ള മതിലുമയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വല്ല ഹോട്ടലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും അത് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ വേപ്പട്ട ടൂറ് പോകാനാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കാവ്യ അജയൻ ചോദിക്കുന്നു ശ്രീതേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീജിത്ത് തേട്ടൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കും ശ്രീതേട്ടൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പണി തന്നു ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ലൈവ് നിന്ന് കട്ടായി പോലെ ഒന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ കോള് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞത് നൈസായിട്ട് പണി തന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബിജി ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബേക്ക് കണ്ണാടി ഉള്ളതാണ് സൂപ്പർ എന്ന് കണ്ണാടി സത്യം പറയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ അയ്യോ കാവ്യയുടെ ഉള്ള കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ ഫോണിലായി തുടങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്
അതിലിപ്പോ എന്താ പറയാ ഞങ്ങള് ഞാനും ശ്രീറാമേട്ടനും കൂടിയ തന്നെ അവിടെ ഫണ്ണി മൊമെന്റ്സ് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും തോണ്ടി ഇങ്ങോട്ടും തോണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും അതില് ഏർ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂക്കേട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര കമ്പനി നമ്മള് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ തമാശകളും പിന്നെ ഈ ജീവ ജീവ ജീവൻ ജീവൻ സോറി ജീവൻ ശിവയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ജീവൻ ഈ അവരെല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും രസം കേട്ടോ നല്ല ഭയങ്കര രസം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുമോ ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ സുഖമാണോ ചേച്ചി ധന്യ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഖമാണ് ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരായിരം നന്ദി പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ചോറി പാട്ട് പാടത്തില്ല പാട്ട് പാടിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാത്റൂം സിംഗറാണ് ബാത്റൂമിൽ അടിപൊളിയിട്ട് പാടും പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നന്നായി പാടും ദീപ്തി ദിനേശ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ചൂടൻ തന്നെയാണോ റിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ എൻ്റെ ഫിയോൻസി ശ്രീജിത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സീരിയലിലുള്ള കിരൺ ആയിട്ട് കിരൺ ചേ കിരൺ ചേട്ടൻ ശ്രീജിത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കിരൺ ചേട്ടൻ പാവമാണ് കിരൺ ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ പുളി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വാ തുറക്കത്തുള്ളൂ വാ തുറക്കുന്നത് നല്ല കോമഡി പറയാനായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഇത് പറയാനായിരിക്കും കുനിഷ്ട് പറയാനായിരിക്കും പുള്ളി വാ തുറക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഏട്ടനും പാവേട്ടനും അങ്ങനെ ചൂടനൊന്നുമല്ല ഷേ കൃഷ്ണ ലാൽ കിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേൽ ദാ പിടിച്ചോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുമോ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അമ്മയാണ് മെയിനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അമ്മേനെ ഈ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് പാത്രം കഴുകി വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഇരട്ടിപ്പണി എടുക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ഫുഡ് അപ്പ അപ്പ അപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല ചിന്മയെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ കോവിഡ് കാലം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര മോശമാണെന്നേ അല്ല ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കോവിഡ് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും എന്താ ചെയ്യുക കോളേജിലും പോകാൻ പറ്റണില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഓൺലൈൻ എക്സാം ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ സെറ്റിലെ വിശേഷം എന്നാൽ സെറ്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ശ്രീ അച്ഛാ ശ്രീറാമേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഈ വഴിക്കേ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഗംഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ സാരിയിലെ ഫോട്ടോ അടിപൊളി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ സാരിയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അത് കസ്തൂരി മാനിൽ കാവ്യ കാവ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സാരി കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് ഷു മുകേഷ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും കണ്ണാടി ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം സുചിത്ര കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ ക്ഷീണിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഫുള്ള് ഉറക്കമൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ കുറേ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ വർക്കിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര മടിയാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ നടക്കുകയും പിന്നെ നടന്ന് നടന്ന് മതിയായപ്പോൾ സൈക്കിള് മേടിച്ചു സൈക്കിള് മേടിച്ചു തന്നു പിന്നെ സൈക്കിളിലായി യാത്ര പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി സൈക്കിളിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സൈക്കിളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇതായി പോയതാണ് അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തൊന്നുമില്ല സത്യം പറ എന്താണ് കൃഷ്ണലാൽ കിച്ചു സത്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ലൈവിൽ നിന്ന് ആണോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സോങ് ഇച്ചി എൻ്റെ പൊന്നെ എൻ്റെ രഞ്ജിത്തേട്ടാ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് അപ്പം നിർത്തിയിട്ട് പോകും ചോദിക്കതും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയും ശിവാനി ഇന്ദ്രഭായ് ശിവ ശിവക്കുട്ടി സോറി ശ്രീക്കുട്ടി സിദ്ധു കീർത്തി ഇവരൊന്ന് ഇനി തിരിച്ചു വരില്ലേ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ തീർച്ചയായവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരും
റീഫ്രഷ് ആവുന്ന അവിടെ മൈൻഡൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി അപ്പം അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വഴി അറിയാവുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ പോകാവുള്ളൂ വഴി അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് അവസാനം എന്നെ പോലീസാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴി അറിയാവുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ പോകാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വഴി അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളോ ആ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ദിവസം ഞാൻ പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അമ്പിളി ചേച്ചി വന്നിട്ട് ലവ് യു റബേക്ക ലവ് യു ടു ചേച്ചി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ചേ ഓക്കെ എന്തായാലും ചേച്ചിക്കും ഒരു ഹായ് ദേവിക ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നല്ല നല്ല സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ച് നല്ലൊരു നായിക നടിയായി വരട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് അതിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തുടങ്ങും രാവിലെ ഇങ്ങനെ പോലും ഒരു സെവൻ സെവൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോവും പിന്നെ രാത്രി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റാവും അതനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിരിഞ്ഞത് ഷൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിരിഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കല്ലേ അയ്യോ കുറേ മെസ്സേജ് എൻ്റെ പൊന്നെ മുകളിലത്തെ മെസ്സേജൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ കുറേ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അയ്യോ മിഥുൻ സന്തോഷ് ആരാ ഹസ്സാണോ എൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അപ്പനാട്ടോ എൻ്റെ പപ്പയുടെ പേരാണ് ഡി പി സന്തോഷ് എന്തായാലും അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഗൗരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ റെബേക്കയുടെ മാസ്റ്റർ ഡയലോഗ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാറുണ്ട് ലവ് യു ചേച്ചി അത് ഏത് ഡയലോഗ് ഷേ ഞാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡയലോഗും എനിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ അത് ഏതാന്നുള്ളത് അയ്യോ എന്താണ് കുറേ മെസ്സേജ് ഇതിപ്പോൾ കുറേ താഴേക്ക് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറേ കണ്ണാടി വെക്കാമോന്നോ കണ്ണാടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കാവ്യ നിങ്ങൾ കാവ്യയുടെ കണ്ണാടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കണേ വീട്ടിലായിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യാം കുറേ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഐ എം റിയലി സോറി കുറേ ഒന്നും വായിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു അര 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 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാരം തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളെ ആണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു തന്നെ നിങ്ങൾ ഹായ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഹായ് അയക്കണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് വിജയൻ ചേട്ടൻ അനേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ചേട്ടൻ മാർഗംകളി ഫിലിം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ചേട്ടന് ആയിട്ടുള്ള മാരേജ് എന്ന ചേച്ചി ഞാൻ എന്തായാലും ഏട്ടനോട് ഇത് പറയാം പിന്നെ മാരേജ് എന്നാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല അയ്യോ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാ അത് ഉണ്ണിക്കുട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു പോകുന്നു നന്ദി അയ്യോ പൂവല്ലേ പൂവല്ലേ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നേക്കുന്നു ഹലോ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഹായ് ഹലോ അയ്യോ സുമേഷ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ആർ യു നോട്ട് ആൻസറിങ് ടു മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല സുമേഷ് ചേട്ടാ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് സോറി ആ അഷ്ടമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആകണം വുമൻസിനെ പറ്റി ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി അന്ന് ഞാൻ അത് പോ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊമോ ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കുറേ പേര് എൻ്റെ മാതാവേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഞാനത് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീരെ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം എൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു ഇടിമിന്നൽ വീണു കാരണം ഈശ്വര ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പറയണം ഈ വയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ബലം കൊടുത്ത് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ എന്തായാലും 
പിന്നെ സുഖമാണ് ചേട്ടൻ മുകേഷേട്ട ഇടയ്ക്ക് ലൈവിൽ വരണ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ മാത്രം വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും വായിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പോവാം ഇപ്പം എൻ്റെ വിശേഷം തന്നെ ഞാൻ കുറേ പറയണം അപ്പോൾ ലിൻസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീറാമേടനെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം ഷുവർ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് എന്തായാലും പറയാം ഞാൻ ഉള്ള എന്താണ് സുനിത ബാബു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീറാമേടനോടൊപ്പം ഉള്ള രസകരമായ മൂമെൻറ്റ്സ് പറയാമോ ഏറ്റവും പോലെ രസകരമായ മൂമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ ഏത് പറയും എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടാത്തത് ഫുൾ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സീനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സീനില്ലാത്തോട് ഭയങ്കര സങ്കടാ അയ്യോ ഒന്ന് ചിരിക്കും ഈ ശിലു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കറി ഞാൻ ചിരിയായിരുന്നു ഒന്ന് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അനന്ത് പറയാ പാട്ട് എൻ്റെ അനന്ത് പാട്ട് വിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പാട്ടി കയറി പിടിക്കണത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അഫ്സല് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പി ജി ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റ് റിസാസ് കോളേജിൽ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് തേർഡ് സെം ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സെം എത്തി അങ്ങനെ ഹേ 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 അഭിലാഷ് വലിയൊരു ഹേ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ അനുമോൾ അനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു പേരുടെയും ഇരുന്നൂറ് തൊട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആഹ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും രസം എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും അതിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ജില്ലി ജിനു പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരമായി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് അഷ്ടമി പറഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് നല്ല ഫണ്ണാണ് കേട്ടോ ചേച്ചി ഹായ് പറയൂ എനിക്ക് ഈ എന്നൊക്കെ ഹലോ ഹായ് ഇത് സത്യം പറയണേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫണ്ണാക്കാം എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറടി ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടേ ചേച്ചിക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രോളാക്കാം അല്ലേ എന്നാലും ട്രോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ അയ്യോ കുറേ മെസ്സേജ് സുമേഷ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിങ് പ്ലേസിൽ ആരോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം എല്ലാവരും ആയിട്ട് അടുപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫാമിലി പോലെ ഇപ്പോൾ പക ഒരു ഒരു മന്തിൽ പകുതി ദിവസം നമ്മൾ പകുതി ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പകുതി ദിവസം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് രാത്രി വരെ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തരം നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും വേഗം കമ്പനി ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അടിച്ചു പൊളിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ശ്രീ കുട്ടി എസ് നാർ കുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് അതെന്താ കുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് ഓ എൻ്റെ സംസാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ശബ്ദമാണോ ആയിരിക്കും അല്ലേ യാ ഈശ്വര മാളവിക മാളു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ പാടമല്ലേ അടിപൊളി സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മൾ ലൈവിൽ വന്ന അവിടെ പ്രായമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തോന്നുന്നു അല്ല ബിൽബ ചൈൽഡിഷ് ആണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ക്യാരക്ടർ സുമേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈൽഡിഷ് ആണ് മാറിയില്ല പക്ഷേ അതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലരെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ ചിലർ ഏ നീ മാറരുത് നീ ഒരിക്കലും മാറൂല എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് റൊമാൻറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനലായി ഷൈ ആവുമോ മീര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ കുറേ പേരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്
കട്ട് തോന്നുന്നു ആണോ അപ്പം എന്നെ പോലെ ആണോ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാലേ ആ ചേച്ചിയോട് അസ്കർ മോതിരം സൂപ്പറാ പക്ഷേ നിങ്ങളെൻ്റെ ലൈഫിനിടയിൽ മോതിരം കണ്ടുപിടിച്ചാ ഇതാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ അമ്മ എടുത്തതാ മോതിര എൻ്റെ ബേർഡേക്ക് ഏതൊരു ബേർഡേക്ക് എടുത്തതാ ബഷീർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അത്ര ജാഡയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യു ആർ ലുക്കിങ് സോ ക്യൂട്ട് ജാഡയൊന്നുമില്ല മോൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ജാഡ കാണിച്ചിട്ട് ജാഡൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോണു അയ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മുടിയുടെ കളർ അടിപൊളിയാട്ടോ താങ്ക് യു അച്ചു പാച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുചിത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആണ് അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈവ് എന്റെ ഈ തള്ളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അവള് പോയി അവളോട് എന്തായാലും ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞേക്കാം ബിനോ ജോസഫ് ഹായ് പറയുമ്പോ ചേച്ചി ഹായ് ഹലോ എന്താണ് യു ആർ മൈ റോൾ മോഡൽ മൈ ഉയര് എൻ്റെ മാതാവ് ജിബിത ജോസഫ് താങ്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ആക്കാനുള്ളൊരു ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വലിയ 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 മഹാമാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുക എന്ന് വേണ്ട 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 സൂന മോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എന്ത് എൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാത്തത് അയ്യോ മോൾ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടേ കൂട്ടാ നൗഫൽ നൗഫ് ഹായ് പറയോ ഹാലോ അയ്യോ പോകല്ലേ ചേച്ചി അയ്യോ പോകല്ലേ ചോദിച്ച അവരുത്തേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവളുടെ ലൈവ് തന്നെ എന്റെ ലൈവ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇതേ എന്നെ അന്വേഷിക്കണോ എന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ സുമേഷേട്ടൻ ചോദിച്ചേക്കണു ഹെയർ കളർ പറയാം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ കളർ അറിയില്ല ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഈ കളർ അടിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ അടിച്ചു തരാലോ ആക്കി അടിച്ചു പേരൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം സീമ ചേച്ചി സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂസിക് സീസൺ ടൂവിൽ വരുമോ തീർച്ചയായും വരും നമ്മള് അന്ന് പണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു രസമായിരുന്നു അല്ലെ വരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും വരും അയ്യോ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ദാ ഇതാ ലൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നേക്കണ ഒരാള് ഫിൽബിക്ക ജോസഫ് ഹായ്ഡ കുട്ട ഏത് അപ്പുറത്ത് മുറിക്കാതിരുന്നിട്ടാണ് ഹായ് അയക്കണത് പൊക്കൊ പൊക്കോ ആ വഴി കിട്ടോ ഹായ് തരൂ അഖില ചേച്ചി ശിവ മോനു ഒരു ഹായ് തരൂ ശിവ മോനെ കുട്ടാ ഹലോ ഹായ് ഷിജി റബേക്ക ചേച്ചി ഉയർ സോ ക്യൂട്ട് എനിക്ക് വയ്യ പോ അങ്ങോട്ട് മതി എന്നാലും ആയിരം നന്ദി കേട്ടോ എനിക്ക് കുറെ നേരം എൻ്റെ വർത്താനം തുടങ്ങിയിട്ടോ ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവസാനം ഏഷ്യാൻ്റെ എന്നെ പറയും ഒന്നും നൃത്തം ഒന്ന് ചോദിക്കണ അവസ്ഥ വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസാരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൃത്തത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനം പറയണം നമുക്ക് ഒരു കുറെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് വീണ്ടും രമ്യ രാജ് എവരി തിങ് നൈസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ആർ ഫേസ് യുവർ ആക്ടിങ് എക്സ്പെക്ട് യുവർ നെയിം റബീക്ക താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ പോവരുത് അയ്യോ ഇത് കുറെ നേരമായില്ലേ എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാല് അങ്ങനെയല്ല അവസാനം അവരെ തന്നെ നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറയരുതല്ലോ റബേക്ക മതി കേട്ടോ ലൈവ് മതി നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നാലും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മള് നാളെ എല്ലാവരും അവർ അവന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ എനിക്ക് മീര ചേച്ചി മീര ചേച്ചി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചി ഞാൻ പണ്ട് തന്മാത്ര കണ്ടിരുന്ന കാലം മുതലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൽ തന്മാത്ര കണ്ടിട്ടിരുന്ന കരയും അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചിനെ അയ്യോ ഈശ്വര കുറെ മെസ്സേജ് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശേഷം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭാവി കാര്യം വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഹാപ്പി നവരാത്രി എല്ലാവർക്കും അപ്പ എല്ലാവർക്കും നവരാത്രി വിശ്വസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നിർത്തല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒരു ദിവസം ലൈവ് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ലൈവ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം ഒരായിരം നന്ദി ഇത്രയും നേരം എന്റെ വാചകോടി കേട്ടോണ്ടിരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കാവ്യയെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്താണ് മനസ്സ് നിറയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചേ
അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും വീട്ടില് അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നല്ലതല്ല സംസാരിച്ചു കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാൻ പാടത്തോണ്ട് അന്നോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർത്തനം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിർത്തത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടില് സുഖമായി സന്തോഷമായി കൊറോണയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം എന്നറിയാം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളവർ ജോലിക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് പോവാം തിരിച്ച് വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്നും തൊടാതെ നമ്മൾ നേരെ പോയി പാത്രം പോയി പോയി കുളിച്ചിട്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ വരിക അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ലൈവിൽ കാണാം ബ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് കുറേ പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് അയച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു